willkommen zu meinem ersten Video von Yoshi's Woolly World. Wir fangen jetzt mal damit an. Also ich habe schon ähm, die dritte Datei eingebaut. Ich bin auch schon ein bisschen weiter, aber heute spiele ich mal das erste Level. Ähm, es gibt halt noch die zweite Datei, da ist man halt ein rosa Yoshi am Anfang. Und die erste Datei, da ist man halt ein ähm, grünen Yoshi am Anfang. Ah, ich habe jetzt den blauen Yoshi am Anfang gewählt. Und wir fangen jetzt mal direkt an. So. Mal warten. Ich habe schon die erste Welt durch. Bin jetzt schon ähm, bei der zweiten Welt. Und da sieht man schon meinen ersten Yoshi. Man kann natürlich auf Amiibo ein Spiel setzen. Ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel den Zelda Yoshi, den zeige ich aber nicht. Hier ist zum Beispiel der blaue Yoshi, der Wüsten Yoshi. Die, da habe ich noch mehr noch nicht freigeschaltet. Ich habe hier den ähm, Lollipop Yoshi. Und das hier ist halt der Wassermelon Yoshi. Den kann ich jetzt wechseln. Ja, das macht mir jetzt. Das, damit spiele ich jetzt aber nicht. So, also. Hier in der Oberwelt ist alles ein bisschen verbackt. Mit B kann man halt sprinten. Das heißt, hier kann man noch nicht ähm, springen. Das kann man erst im Level. Hier ist zum Beispiel der Wald Yoshi. Der rote Yoshi, der ist, der ist am Anfang der Partner. Hier ist der Bonbon Yoshi, der Blumen Yoshi, der Kakao Yoshi, Kuh Yoshi. Der Shaiga Yoshi, der Xiblo Yoshi, ja, die habe ich, die alle, die ich jetzt bisher gezeigt habe, habe ich halt freigeschaltet. Und wenn man Xiblo rückwärts ähm, spricht, heißt es Obelix. So, ich fange jetzt mal an mit dem ersten Level. So. Man kann hier halt ähm, Tricks machen, was man kriegt. Hier kriegt man halt zum Beispiel nur ähm, große Wolkenolle. Hier kriegt man Wassermelonen, da kann man Kerne spucken. Hier ist eine Stampfattacke äh, äh, besser. Da werde ich euch die Stampfattacke mal zeigen. Noch. Hier kann man halt nicht in ähm, Löcher fallen oder in Schächte und so. Und wir spielen jetzt mal ohne Tricks. Wieder warten. Hier kann man halt lesen, was andere so schreiben. Ja. Also wenn man rennt, ist das auch süß, weil die, Re weil die Füße sich irgendwann in Räder verwandeln. Man kann halt fliegen für eine kurze Zeit. Hier, wenn man B drückt, kann man fressen. Das mache ich jetzt mal kurz mit dem Shy Guy. Und wenn man X drückt, kann man halt zielen. Ja, man kann auch seinen Mitspieler fressen. Was ähm, auch ziemlich lustig ist. Wenn man den Nebel runterdrückt, drückt man sich halt. Bei Y passiert einfach gar nichts und die Stoffattacke ist das hier. Ja, ich zeige euch nochmal, wie man auch direkt aus dem Mund spucken kann. Indem man den Shy oder den Gegner halt nimmt. Oh, das war jetzt ein Fehler. So, die kann man nicht fressen, man kann die nur einwickeln mit Shy Guys. Und ja, ich behalte jetzt meinen Mund und drücke dann nochmal B, dann spuckt man den direkt wieder aus. Hier sind halt die ähm, Anleitungen. Ja, wenn hier so Schleifen sind, ähm, kann man die halt auffressen und kriegt dafür einen großen Rücken. Es gibt halt große, mittlere und kleine Wolkenhöhle. Und ja, und so sieht es halt aus, wenn man so eine Pflanze 
wenn man welche ähm, abwirft. Ziemlich lustig auf jeden Fall. Es gibt halt Geschenke, da kriegt man halt Sachen wie zum Beispiel Blumen. Eigentlich kriegt man nur Blumen, also ich habe das ja mit Blumen erlebt. Ja, hier ist hier so eine Pflanze, die nehme ich jetzt nicht. Hier geht's runter. Dann kann man hier halt die Münzen sammeln, die Stempel muss man auch sammeln. Es sind immer 20 pro Level. Also das sind schon viele. 5 Blumen pro Level und 5 ähm, Wollknäule pro Level, wo man ähm, Yoshis freischalten kann. Hier ist zum Beispiel schon einer, ein rosana. Ja, hier, krieg, hier würde man den Blue Yoshi kriegen, aber ich möchte ja nicht, ich habe das Level schon durch. Den Blue Yoshi habe ich schon gezeigt. Hier kann man wieder erklären. kriegt man es wieder erklärt. Ja, hier unten geht es anscheinend auch lang. So. Ja, wenn man diese Dinger hier sieht, die oben sind, diese fliegenden Wolken, wo ein Fragezeichen ist, kann man die abwerfen. Man, man kann sie nicht berühren. Das eigentlich ziemlich fies ist. Ja. Und. Ja. Manchmal sind auch welche versteckt. Also so ähm, Wolken. Da muss man halt überall springen. Was eigentlich ziemlich nervig ist. Aber es gehört halt zum Spiel. Ja. Bei diesem blauen, ähm, bei diesem blauen Holzfalltüren sieht man, ist ein bisschen wie ein Flipper. Und bei solchen Truhen kann man halt Schätze kriegen, also so Wollknäule. Wenn man Plus drückt, dann ähm, hier sieht man halt die Übersicht. Hier kann man neu starten und das Level verlassen und so. Und wenn man äh, Minus drückt, wird man zum Ei. Das ähm, ist aber schlauer, wenn man das nur macht, wenn man mit einem Freund spielt. Weil sonst muss man das Level machen und wieder neu starten. Es sei denn, wenn diese Blumen hier sind, die gerade schlafen, die ich jetzt mal wecken werde. Das ist ein Checkpoint. Wenn die ähm, Herzen gelb werden, heißt das, dass man alle Leben hat. So, ich guck jetzt mal. Okay, ich weiß das eigentlich schon, aber ich überrasche mal. Vielleicht geht's hier rein, weil es auch tut. Ja, hier sind halt drei solche Sachen. Hier, hier kann, bei solchen ähm, Dingen, wo ich halt drauf bin, das sind ähm, Trampolin, Trampoline. Ja, da kann man halt hochspringen, wenn man die Stampfattacke macht. Ähm, ja. Hier kann man noch mal lang. Und da. Und aus solchen Wollen können Shy Guys rauskommen. Was sie jetzt aber nicht tun, das können wir nicht sagen. Hallo Shy Guys. Ach, da kommt ja eins. Ja, die kann man natürlich auch mit der Stampfattacke zerstören. So, ist hier noch ist hier noch was? Nee. Also raus. So, hier ist nochmal so ein Checkpoint, also kein Checkpoint, sondern eine, eine Aufladestation. Hier, hier gibt es halt noch Wolken. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier sind so kleine Fäden, die man. Ähm, nur ganz schwer sieht. Die habe ich heute auch erst. Also die habe ich auch erst heute entdeckt. Hier müsste man die Spuren kommen, die jetzt auch. Ja. Hier oben ist noch was. Ja, ein Geschenk. Und hier ist Wolle. Ich habe mich anscheinend doch getäuscht mit dem So. 
Und ich würde euch raten, nicht durch so durch diesen Ring zu springen, denn hier ist so ein verstecktes Ding. Die sind dann, ähm, wie soll ich sagen, ähm, durchsichtig. So. Oh, noch eine Blume. Und Scheiß. Das ist noch so ein verstecktes Ding. Mal sehen, was hier kommt. Ah, Diamanten. Die braucht man übrigens, um sich diese ähm, Tricks zu kaufen. So, hier müsste eigentlich. Ja, hier müsste auch ein ähm, Auch eine Blume. Das heißt, wir haben das Level gleich geschafft. Ich guck mal, wie viele Wolken es hier haben. Okay, uns fehlt nur noch ein Wolkenneu. So, ich werde das jetzt. Ah, Herz! Okay, das kann ich nicht mehr. So, hier ist noch was. So, oh, Diamanten. Nein, du Scheigei. So. Hier ist nur noch so ein Ding, den man verstecken kann. Also, wo man ziehen kann. Und hier ist das letzte. Ja. Und wenn man halt am Ende eine Blume kriegt. Am Ende kann man halt eine Blume kriegen. Da ja, kann man halt Diamanten oder Blumen kriegen. Ich hoffe, ich kriege eine Blume, dann kann man nämlich ein Blumenspiel machen. Und ich habe eine Blume. Das heißt, ähm, ja, das Video wird ein bisschen länger gehen und das wird halt ein Blumenspiel. Ja. Und ich finde es generell sehr süß und schön. Ja. Ich kann gleich auch meinen Amiibo zeigen. Da muss, müsste ich ihn gleich mal holen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ähm, ja. Hier muss man die ganzen halt einsammeln. Es gibt halt noch andere, zum Beispiel, wo man hüpfen muss und welche, wo man halt ab, wo man werfen muss. Aber das ist jetzt ein ganz anderes. Oh, ich habe ähm, 1750 ähm, Punkte gesammelt. Okay. Schau mal kurz mein Amiibo. Äh, Amiibo, hier ist er schon. Ich gehe mal kurz in die Oberwelt. So, hallo. Ähm, ich stelle mal mein Amiibo drauf. Und schon bin ich Link am Yoshi. Also von Zelda. So, hier gibt es halt den Amiibo Pavillon. Kann man halt reinnehmen in Amiibos zusammen. Ich habe jetzt nur einen Amiibo. Ja. Ich wechsle mich jetzt mal kurz zurück. Gehe zurück. Das Warten nervt halt ein bisschen. Also so lange dauert das ja nicht. Dann kann man ins Museum. Gehen. Kann man halt gucken, welche Musik man schon freigeschaltet hat und welche Gegner. Und ja. So. Hier hat halt alles angefangen. Man kann halt auch gucken, was die anderen Leute halt so schreiben. Ich gehe jetzt mal kurz in die Wüstenwelt. Ich bin jetzt hier, also mehr Level habe ich auch nicht geschafft als hier. Ich gucke jetzt mal. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich gucke jetzt mal, was ähm, der hier zu sagen hat. 
Yoshi's Wii World hat er sozusagen. Was hat der zu, äh, was hat der zu sagen? Deine Mutter. Aha. Von der? Baby Mario. Ah, ja. Okay. Hier sind halt noch ein, ähm, Halbboss, sage ich jetzt mal. Und hier der ähm, Endboss zur neuen Welt. Hier sind halt noch extra Level. Ich habe hier jetzt acht Blumen in dieser Welt gesammelt insgesamt. Und ich will mich jetzt mal, oder nicht jetzt, sondern gleich, will ich mich verabschieden. Es gibt nämlich noch eine Sache, die will ich euch noch zeigen. Yoshi, den Yoshi Pavillon. Da kann man gucken, welche Yoshis man schon freigeschaltet hat. Ich habe jetzt äh, die ganzen freigeschaltet. In der ersten Welt fehlt mir noch einer. Das ist äh, ein extra Level. Das habe ich noch nicht freigeschaltet gekriegt. Das wird hier wahrscheinlich auch so sein. Genauso wie beim Rest. Ja, und dann würde ich mal sagen, was das für heute mit Yoshi's Wooly war.